പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രാത്രി അവളെ ഗൈസ് വീഡിയോയിൽ ഇടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യമുള്ള ബ്രീഡാണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഗൈസ് ഒരാളെ കടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആരോഗ്യം ദിവസം ഹലോ കേസ് വിക്കി സ്ക്രീനിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചാമാർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറേ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സെയിൻ ബർണാടിൻ്റെ കുറച്ച് കിഡിലും പപ്പീസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള പപ്പീസാണ് കേട്ടോ സൈസൊക്കെ സാധാരണ സെയിൻ ബർണാടിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഫേസിൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ പറയുക വൈറ്റ് കൂടിയൊരു മാർക്കിങ് ആണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പപ്പീനെയും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പപ്പി വേണേ പോയാ ഇല്ല ഇതന്നല്ല ആ വൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു പപ്പിയും കൂടി ഉണ്ട് അതിനൊന്ന് കാണിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കേട്ടോ ഇത് വൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള മാർക്കിങ് ഉള്ള പപ്പിയാണ് നോർമലി ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കിങ്ങിൽ ഇഷ്ടം ട്രൈ കളറാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കാണാൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ ക്യൂട്ട്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസിൽ കൂടുതൽ വൈറ്റ് ആണ് എൻ്റെ കണ്ടിലുള്ള ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ എല്ലാ ടൈപ്പ് മാർക്കിങ്ങും ഉള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് സൈസിലും ഉള്ള മെയിലും ഫീമെയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അനുപേട്ട പരിചയപ്പെടാം അനുപേട്ട ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നാണ് കുറേ ആൾക്കാർ മറന്നിണ്ടാവും അപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തോ ഞാൻ അനൂപ് വീട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തിരുവില്ലാമല എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാർമാങ്കമ്പിലെ തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൈഡായിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രീഡറും കൂടിയാണ് ബ്രീഡറും കൂടിയാണ് വീട്ടിൽ എത്ര ഡോക്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡോക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ എത്ര എത്ര സെയിൻ ബർണാട് ബാക്കി എത്ര സെയിൻ ബർണാടും രണ്ട് ജർമഷപ്പാടാണ് ഉള്ളത് ജർമഷപ്പാട് എണ്ണം കൂട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ ജർമഷപ്പാട് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഫീമെയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോങ് കോട്ടും ഒരു ഷോർട്ട് കോട്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് ഫീമെയിലാണ് രണ്ട് ഫീമെയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൻ ബർണാടിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് വിടുകയാണ് ഒരു നിൽക്കുന്നില്ല കയ്യിൽ ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ കൺസ്യൂം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ ഇട്ട് നമുക്ക് സക്സസ് ആയി കിട്ടിയില്ല ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് പുള്ളി നല്ലൊരു മെയിലിൽ കണ്ടുപിടിച്ച അവിടെ പോയി ചെയ്തായിരുന്നു കിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വന്നു അല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ ഇറങ്ങി അന്ന് എത്ര പപ്പിണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഏഴ് പപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് പപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കിട്ടി അന്നത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നല്ല എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം സെയിൻ ബർണാട് ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടി ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി സെയിൻ ബർണാട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളർത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ള സിക്സ് ലാസ്റ്റ് പപ്പി സിക്സ്റ്റി ടു ഡേയ്സിലാണ് പോയത് ഈ റോഡ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ോ അപ്പൊ ഇവളുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു 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 പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവളുള്ളത് അപ്പൊ ഇവളുടെ കളർ കണ്ടില്ല നിങ്ങള് പക്ഷെ നല്ല രസമുള്ള കളർ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അടിപൊളി കളർ ഉള്ള ഒരു മെയിലിൽ തന്നെയാണ് മേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മെയിലിന്റെ പേരും കൂടി അത് കോട്ടയത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ ജാഗ്വർ എന്നുള്ള മെയിലാണ് അതിന്റെ ഫാദർ വന്നിട്ട് പോളണ്ട് ഇമ്പോർട്ടും ആണ് മദർ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഹ്യൂജ് മെയിലാണ് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് മെയില് കുറവാണ് കേരളത്തിലില്ല ആ ഒരു ഹ്യൂജ് മെയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹ്യൂജ് മെയിൽ ഇല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഫീമെയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലത്തും പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞോട്ടും ആ മെയിൽ അവർ തന്നെ വേറെ മെയിലുണ്ട് ഡബിൾ സൈഡിംഗ് പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് ആ മെയിൽ ലയൺ എന്നുള്ള മെയിലും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി അത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഹെഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലിയ ഹെഡാ ഭയങ്കര റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിലാണ് പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യനാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൻ ബർണാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് ആർക്കൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റില്ല അതൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു നിങ്ങൾ കാരണം ബ്രീഡർ ഒന്നല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാഷന്റെ പുറത്ത് വളർത്തണം നമ്മൾ ഈ ബ്രീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ താല്പര്യം ഡോക്സിനോട് താല്പര്യം കൊണ്ട് വളർത്തണമെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതിപ്പോ ഇതിപ്പോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏശം എല്ലാവർക്കും വളർത്താവുന്ന രീതിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റേതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു നോർമൽ ഡോഗിനെ വളർത്തണ മാതിരിയല്ല ഇവർക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ വൈറ്റനിങ് ഷാംപൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഇവിടെ നല്ല രസമായിട്ട് നിർത്താം ഒരു സെയിൻ ബർണാട് പപ്പി ഇപ്പൊ പപ്പിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ പപ്പിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിലേക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ മുതൽ ഏകദേശം ഒരു 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 എട്ട് മാസം വരെ മന്ത്ലി നമുക്ക് ഒരു മൂവായിരം രൂപയൊക്കെ വേണ്ടി വരുമോ പപ്പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പപ്പി ആയിരിക്കും മൂവായിരം വേണ്ട വേണ്ട ഒരു പപ്പി ഒക്കെ വെച്ചാൽ മൂവായിരം വേണ്ട വേണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനൊരു ഫുഡ് സ്റ്റഡികൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊരു ഫൈവ് മന്ത്സ് വരെയെങ്കിലും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പലരും ഫോൺ ചിലപ്പോ പലർക്കും ഞാൻ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ചെയ്യാ പറയാറ് പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ഒരു രണ്ടു മാസം ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ടായിട്ട് രണ്ടു മാസം ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവില്ല ചെലവ് കുറച്ച് കൂടും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയാം ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താ നമ്മളിപ്പോ പറയണ പോലെ എല്ലാവർക്കും അതേ ഒരു ഫുഡ് ഷെഡ്യൂൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യലി അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ത്രീ ഫൈവ് മന്ത്സ് വരെയെങ്കിലും ഞാൻ നമ്മള് നമ്മുടെ പറയുന്ന ഫുഡ് ഷെഡ്യൂള് പറയുന്ന ഫുഡ് അതുപോലെ ഇന്ന മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഫുഡ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്താ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പിയെ കൊടുത്തു ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പി ക്വാളിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുകളുടെ ബോ ഇതൊരു മെയിൽ പപ്പിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോൺ സൈസും അതിൽ ഹെഡ് സൈസും അതിൽ വെയ്റ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ വിടിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ കെ ജി വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് പപ്പി ഓക്കെ നല്ല വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് പപ്പി നല്ല വെയ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ വർഷം ഈ മാസം ഈ ആഴ്ചക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഫോർ കെ ജിക്ക് എബവ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി പപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ വെറുതെ നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഏത് പപ്പി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പപ്പി എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ നിൽക്കണോ ഒരു ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഞാൻ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പാലക്കാട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പോയി കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പപ്പി നന്നായി നിൽക്കണോ കാര്യം നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അതായത് നല്ലൊരു കൈകളിലാണ് എത്തിയത് അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ കൊണ്ടിട്ട് വെറുതെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു വിഷമ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് അത്രയും ചെലവുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി വെറുതെ കൊണ്ടിട്ട് അതിനൊരു എനിക്കൊരു ശാപമാക്കരുത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് നമുക്കൊരു നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വിഷമാണ് ഒരു പപ്പി നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം മോശം രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ വിഷമാണ് അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഞാൻ ഫുഡ് ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ കൊടുക്കാന്നുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറയും പിന്നെ ബാക്കി അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വീട് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പലരും ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലവർ പറയുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പം ഞാൻ റോയൽ കനി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആൻഡി കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലവർ മുതല ഉള്ളി നല്ല ഫുഡിങ് ആണ് ഡിഗ്രി പ്രോ നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്നാലും നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് കൊടുക്കും അല്ലാതെ ലോ ക്ലാസ് ഫുഡ് ഒന്നും കൊടുത്ത് ഇതാക്കരുത് മിനിമം ഡിഗ്രി പ്രോ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ്സ് എങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ബ്രീഡിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ പപ്പി ഏകദേശം ഒരു ഫോർ കെ ജി വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സൈസിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നീ വെയിറ്റ് കൂടും വീക്കിലി വീക്കിലി വെയിറ്റ് കൂടും നമ്മൾ ചെക്ക് ച
നമ്മൾ റേറ്റ് പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പപ്പീസ് ക്വാളിറ്റിയിൽ അവിടെ എത്തണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വാക്സിൻ ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി വല്ല പാർവ പാർ വല്ല ഡോക്സിനെ ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാർവ വന്നാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടില്ല ഈ ബസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളു നമുക്കും കൂടി സേഫാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ആരും വിളിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ പപ്പി അതാണ് ഇതാണ് എന്നുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും വരില്ല എല്ലാ പപ്പീസും പപ്പി ഡി പി എടുത്തിട്ടേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിലും പപ്പി ഡി പി എടുത്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ ബുക്ക് അടക്കം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഡിവമിങ് എന്ന് ചെയ്തു എത്ര കെ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് മെഡിസിൻ ചെയ്തു എല്ലാം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് സെയിൻ ബർണാട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഫുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ അവൾക്ക് ഡോഗ് ഫുഡ് എഗ്ഗും രാവിലെ ഉച്ചക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തൈര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേന ചൂട് കൂടുവാങ്ങ ക്ലൈമൻസിന് ചൂട് ആണെങ്കിൽ തൈര് കൊടുക്കും വൈകുന്നേരം റൈസ് ആൻഡ് ചിക്കൻ ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷെഡിങ്ങിലാട്ടോ ഇവള് മരണജാതി ഷെഡിങ്ങിലാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ വയ്ക്കോ കേട്ടോ ഇത് ഒരു മദറ് ലിറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് മദർ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പപ്പീസ് നല്ല ഗ്രാൻഡ് സൈസിലേക്ക് വന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം പപ്പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പപ്പീനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര പാറ്റ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട് നല്ല സൈസുള്ള നല്ല ഉണ്ട ഉണ്ട പപ്പീസ് ഇട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വന്നിട്ട് തൃശ്ശൂർ കറക്റ്റ് വരേണ്ട ലൊക്കേഷൻ വഴി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി ചേലക്കര പഴഞ്ഞൂർ തിരുവില്ലാമല ഓക്കെ ഇതാണ് റൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പാലം ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒറ്റപ്പാലം എല്ലാവർക്കും ഒറ്റപ്പാലത്തിന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഒരു 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 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം എത്ര കിലോ ഫുഡ് കാണേണ്ടി വരും ഒരു വയസ്സായി കഴിഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് മുന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഡോഗ് ഫുഡ് ഒക്കെ തന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ എത്ര എത്ര നേരം വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഡോഗ് ഫുഡും എഗ്ഗും ആണെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് തൈര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല മൊത്തം ഒരു ദിവസം എത്ര കിലോ ഫുഡ് കാണേണ്ടി വരും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ കാണേണ്ടി വരും ഡോഗ് ഫുഡും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് റൈസും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ഒരു കിലോ മതി ഒരു കിലോ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കാണേണ്ടി വരും അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ അതായത് നമ്മൾ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഷാംപൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോഗ്രൂം അങ്ങനെ പല പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം വൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ള നമ്മളെ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാം ബയോഗ്രൂം അതുപോലെ ഹൈഡ്ര എന്നുള്ള ബ്രസീലിന്റെ ഷാംപൂ അതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മൾ നോർമൽ ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഇതിപ്പോ ഈ അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്ത് കാര്യം കണ്ടീഷൻ ഒന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പോകാം ഇത് പോയിട്ട് പുതിയ ഹെയർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷാമ്പൂന് പ്രിഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏതാ ജംബോ ഗ്രീൻ്റെ ഒരു ഷാമ്പൂണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ റിവ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കണ്ടു അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് കുഴപ്പമില്ല മോശ റിവ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഈ പപ്പിന് ഞാൻ നല്ല ആ ഷാമ്പൂലൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയത് വിക്കി കാണിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ഷാമ്പൂ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ആ സ്മെല്ല് കിട്ടിയപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കേട്ടെ കോമ്പിങ് അത് ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി കോമ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ജോലി ഉള്ള കാരണം ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പം അനുപേട്ടനെ പോലെ ഒരാളായിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ലേഡി ആയിരിക്കും അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകണേ അപ്പൊ അവർക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് എത്ര നേരം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മള് നമ്മൾ ഡെയിലി ഗ്രൂമിനെ അത്രയും നല്ലതാണ് ഡെയിലി എത്ര നേരം നമ്മൾ രണ്ടാണ് ഒരു നേരം നല്ല വൃത്തിക്ക് കോമ്പ് ചെയ്ത് വൃത്തിക്ക് കോമ്പ് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം മതി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് പണിയുള്ളൂ ഡെയിലി ചെയ്യും ഒരു പത്ത
ഡെലിവറി സമയത്ത് ചില ഡോക്സ് പപ്പീസിനെ തുടർന്ന സമയത്ത് ഒന്നും അഗ്രസീവ് ആവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഭയങ്കര പാവ പിന്നെ സെയിൻ ബെർണാടിന്റെ വേറൊരു കേസ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു ചളിയുണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ സെയിൻ ബർണാട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രോമം കുഴിച്ചിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഡെലിവറി സമയത്താണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡോഗായാലും ഉണ്ടാവും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഡിങ് എന്താ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് സെയിൻ ബർണാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡിന് ഭയങ്കര ഷെഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കോമ്പി ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏലും മുടി ചീന്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ പോകില്ല അതുപോലെ തന്നെ പോകാറുള്ളൂ പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഷെഡിങ് ഉണ്ട് അതിനിപ്പോ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഷെഡിങ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു വൺ മന്ത് നല്ല ഷെഡിങ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ടൂ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചോക്ലേറ്റ് <laughs> 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 രണ്ടും എല്ലാം പല ടൈപ്പ് മാർക്കിംഗ് ആണോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു മൂന്നാല് പപ്പി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പപ്പി ഉണ്ട് മൂപ്പരാളുള്ള മാർക്കിംഗ് ഉള്ള പപ്പീസും കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയിലാണ് ഫീമെയിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് വന്ന് നല്ല പപ്പീസിനെ കണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കേസ് മാത്രം ഒന്ന് ഈ റോഡും ഒന്ന് ഊട്ടി ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് കണ്ടു നമ്മള് ഈ റോഡ് പപ്പിന് കോയമ്പത്തൂർ ഡെലിവറി കൊടുത്തു ഊട്ടിനെ ഊട്ടിയിലത്തെ ഫീമെയിൽ പപ്പി മേട്ടുപാലത്തിന് ഡെലിവറി കൊടുത്തു അത് പൂട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ബ്രീഡർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പുതിയതായിട്ട് സെയിൻ ബർണാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡിനെ ബ്രീഡിങ്ങിലേക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ ഏഹ് അങ്ങനെ പറയില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല അതിനോട് പാഷനും അതിനോടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഒന്നും ഹീറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അധികവും എന്താ പറയാ കൺസീവ് ആവാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് വരിക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം വെറുതെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്തു അത് കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നവംബറിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അത് ലിറ്റർ ഇറങ്ങി പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് കിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ടാവില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു കഷ്ടമായി അത് ഈ യൂട്രസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആയതാണ് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചില ഡോക്സ് നമ്മുടെ മെയ്റ്റ് ചെയ്താൽ ട്വന്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ സ്കാൻ ചെയ്യും സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺസീവ് ആണോന്നില്ലെന്ന് അറിയാം അത് കൺസീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സപ്ലിമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡ്സും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ആ ഡോഗിനെ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടല്ലോ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇതാക്കാം അപ്പൊ ഏത് ഡോക്സ് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഡേ ഞാൻ തൃശ്ശൂരുണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യും എത്ര പപ്പീസ് ഉണ്ട് പപ്പീസ് എല്ലാം ഗ്രോത്ത് ഡോഗിന്റെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡോക്ടറെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പകരം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിറ്റർ ഡെലിവറി തലേസം വരെ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഡെലിവറി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് ആയില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും ഡോക്ടർ കൊണ്ടുവരും സ്കാൻ ചെയ്യാന്ന് പറയും സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഡോക്ടർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കൊടുക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ പപ്പീസ് ആയ കാരണം ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇത്രയും വലിയ പപ്പീസ് പപ്പീസ് നല്ല ഹ്യൂജ് പപ്പീസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെലിവറി വൈകിക്കും തോറും പപ്പീസിന് ഗ്രോത്ത് കൂടും ഡോക്ടർ ഇത്രയും നല്ല വലിയ പപ്പീസാണ് ഇത്രയും വലിയ പപ്പീസ് ആവുമ്പോ 
സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ പപ്പീസ് ഗ്രോത്ത് കൂടും ഗ്രോത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഡെലിവറിക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് പല ലിറ്ററിലും ഇപ്പോൾ ബേബീസ് പപ്പീസ് ചത്തു പോയി ചത്തിട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കായി അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡോക്ടർ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത പപ്പീസ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ഡെലിവറി എടുക്കുക പപ്പീസ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇതാക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പപ്പീസ് വെള്ള പപ്പീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭരണാണ്ട പപ്പീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡെയിലി ഡെയിലി ഗ്രോത്ത് വരും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലാകും പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് കയറുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഡെലിവറി എടുത്ത അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻ സീക്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മിൽക്ക് ഇറങ്ങി മിൽക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ഡോക്ടർ വേണം അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഭേദം സ്കാൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഡോക്ടർക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് അറിയാം ഇന്ന ദിവസം ഡെലിവറി ആവും അപ്പൊ അതിന് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ആ ഡെലിവറി ഡേറ്റിന് ഡെലിവറി ആയില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഡെലിവറി എടുത്ത് ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ കൊടുക്കും രാത്രിക്ക് ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പോലെ രണ്ട് പപ്പീസ് പോയി നെട്ട് പോലെ രണ്ട് പപ്പീസ് പോയി നമുക്ക് ഡെലിവറിന്റെ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് ചെക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ പപ്പീസിനെയും ഡെലിവറി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ബ്രീഡേഴ്സിനോട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ പലരും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും മതി എന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺസീവായ ഡോഗ് പോലും കൺസീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻസിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ആ ലിറ്റർ ക്യാൻസൽ ആവാൻ ചാൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്തതാണ് സ്യൂഡോ പ്രഗ്നൻസി ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് വരെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് എല്ലാ ലക്ഷണം കാണിക്കും പക്ഷെ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്യൂഡോ പ്രഗ്നൻസി ആണ് പക്ഷെ അത്രയും കാലം ഒരു ബ്രീഡർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയോ ഇത്രയും ബ്രീഡ് പപ്പീസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ കുറെ ചിന്തകളും കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ആ സമയത്ത് സ്യൂഡോ എന്ന് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രഷൻ ആവും അപ്പൊ അത് വേണ്ട ട്വന്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ ഇപ്പോൾ ഷിബു സൈമ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോക്ടറിനും പ്രഗ്നസി കേസിൽ എല്ലാ ഡോക്ടറിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷിബു സൈമ സാറാണ് ആളാണ് ഹീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അന്നത്തെ ദിവസം പറയും ഈ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഡേ ഓർന്നു സ്കാൻ ചെയ്യാം എല്ലാ പപ്പീസും ഞാൻ ട്വന്റി എല്ലാ ഡോക്സും ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഡേ സ്കാൻ ചെയ്തിരിക്കും അനു ബേട്ടാ അപ്പൊ ജി എസ് ഡിന്റെ കാര്യം എന്താ സ്ഥിതി ഫീമെൽ ഏതെങ്കിലും ലിറ്റർ എടുത്തോ ഫീമെയിൽ ഒരെണ്ണം ലിറ്റർ എടുത്തു അതിന് പപ്പീസ് എല്ലാം നമ്മൾ അതും ഇതേപോലെ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്നുള്ള എല്ലാ പപ്പീസും നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ലിറ്റർ ഇറങ്ങി പക്ഷെ അതൊന്നും പപ്പീസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അത് നമ്മൾ പുതിയൊരു മെയ് ഫീമെയിലിന് എടുത്തതാണ് ആലപ്പുഴ എടുത്താണ് ലോങ് കോട്ട് ഫീമെയിൽ അത് മെയ്റ്റ് ചെയ്ത മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് പക്ഷെ ഡെലിവറി ആയെങ്കിലും പപ്പീസ് ഡെഡ് ആവായിരുന്നു എന്താ ഈ ഭരണാടൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ലിറ്റർ ആവുമ്പോൾ അവള് പ്രസവിച്ചിട്ടൊരു പോകുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മളാണ് പൊക്ക് പൊക്കിൾക്കൊടി കട്ടിയിലും ഇപ്പൊ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക ഷെപ്പേടല്ല ഷെപ്പേട് അവർ തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ ഷെപ്പേട് കടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ പൊക്കിൾക്കൊടറ് കൂടെ കുടൽ വരെ പുറത്ത് പോകും അങ്ങനെ രണ്ട് പപ്പി ഡെഡ് ആവുക അതാ ഫീമെയിലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കെയർ ചെയ്തെങ്കിലും ബാക്കി രണ്ട് വയസ്സ് ബോൾ പൊട്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഡേറ്റിലാണ് ഡോഗ് പറഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വളർത്തുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ആ ഡോഗിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം പുതിയൊരു ഡോഗിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മാസം അല്ല ഒരു മാസം മുമ്പ് കൂടുന്ന ഡോഗിനാകുമ്പോൾ ഡെലിവറി സമയത്ത് എന്താ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഷെപ്പേടോ ആകുമ്പോൾ കടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോ കടിക്കുകയോ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോഗിൻ്റെ ആ ഡെലിവറി സമയത്ത് പക്ഷേ അതും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറ്റി അതുകൊണ്ട് പപ്പീസ് ഒന്നും കിട്ടി നാല് പപ്പീസ് ഉണ്ട് നാല് പപ്പീസും പോയി നമ്മളെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളതിൽ ഇത്രയും പപ്പീസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പപ്പീസിനെ കളി ഇപ്പോൾ ഇവളുടെ ഡെലിവറിക്ക് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് പപ്പി
എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിലും ആരും മോശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടവരും എല്ലാവരും ഭയങ്കര രസമുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നോക്കണം എല്ലാ പപ്പീസും അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് പപ്പീസിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സഫർ ചെയ്തിട്ട് കോട്ടയം വരെ പറഞ്ഞാൽ നൈ അതും സിംഗിൾ മീറ്റിംഗ് ആണ് അവളുടെ സിംഗിൾ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ബെർണാട് ഇത്രയും ഹൈവേജ് രോഗമായ കാരണം മെയിലും അത്രയും ഇതാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും പ്രൊജസ്റ്റോൺ ലെവൽ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് വിടും നൈറ്റ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒരു മണി രണ്ട് മണി നേരം തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി പപ്പീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഷുവർ അടിപൊളി പപ്പീസ് ആട്ടാ അതിന് വേട്ടാ അപ്പോൾ പപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏത് ഫുഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ പപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ ആർസിയെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ആർസിയെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറയാറുണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ടൈം എടുത്തേലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒറ്റടി കൺവേർട്ട് ഒറ്റടി കൺവേർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒറ്റടി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഗിന് ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഫുഡ് എടുക്കാതെയാവും അങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വരും അത് പിന്നെ റിക്കവർ ചെയ്തവർക്ക് ഒരു വൺ വീക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പപ്പി നമ്മൾ കൊടുത്ത ചന്തണ്ട അടുത്ത് എന്താ പപ്പി ഫുഡ് കഴിക്കില്ല എന്ന് ആദ്യം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതുവരെ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അത് സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ആവും ലൂസ് മോഷൻ അടിക്കും അങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ഒരു ഇന്ന ഫുഡ് നിങ്ങൾ ഫോർ മന്ത്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ഞാൻ എല്ലാം വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഫുഡിന്റെ ഷെഡ്യൂള് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ എല്ലാം വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ പറയും കൊടുക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ ഫൈവ് മന്ത്സ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഫുഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻ ഡേയ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് എങ്കിലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡിലേക്ക് മാറ്റിക്കോളൂ ഓക്കെ ആ ഫുഡ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറയും അതിൽ സപ്ലിമെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ നല്ലോണം നോക്കിയുള്ള കുറച്ച് പപ്പീസ് ആട്ടാ അപ്പോൾ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പറയണ്ട ഇല്ല ചെറിയ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെൻഡ് പറഞ്ഞാണ് കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വന്നെടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് കഴിഞ്ഞ അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തും കുറെ കോളൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് വന്നെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ പെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ കൊടുത്തോണ്ട് പരിപാടി നോക്കണ്ട നടക്കില്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ പപ്പി ബിസിനസ് അല്ല ഇതൊരു പാഷൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യണതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഊട്ടി കൊടുത്താതാണ് അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വന്നെടുക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അവർ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ എത്തിച്ചേരാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫ്യൂൾ ചാർജ് മാത്രം തന്നാൽ മതി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ എത്തിക്കാൻ സേഫായിട്ട് എത്തിക്കാം മറ്റു പെട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒന്നും കയറ്റി വിട്ടാൽ ജീവനോട് എത്തുമെന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പില്ല ഇല്ല അവിടെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ നിൽക്കില്ല എടുക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവർ എടുക്കേണ്ട അവർ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി എടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ പപ്പി തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അത്രയും സേഫ് ഹാൻസിൽ നല്ല സേഫായിട്ട് ഇരിക്കണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പപ്പി നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പെട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പോയ പപ്പി എത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ പല അസുഖങ്ങളുള്ള പല അസുഖങ്ങൾ പപ്പി സാറെ പിന്നെ ഒന്ന് ഇത് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പെട്ടിവണ്ടിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ചൂടത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ റോട്ട് തന്നെ ചത്തു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരൊക്കെ എത്തും മുടി അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ ഭരണാണ്ട കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യം പിന്നെ എത്ര എന്തൊക്കെ അസുഖമുള്ള ഡോക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ കെയർ ചെയ്താലും കിട്ടാളത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പെട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം കൊടുത്ത് രണ്ട് പപ്പി ഞാൻ ഡെലിവറി കൊടുത്തു ഞാൻ തന്നെ ഡെലിവറി കൊടുത്തവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ പരമാവധി എല്ലാവരും നേരിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ ഫീമെയിലിനെ കണ്ടെടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കാം അല്ലെ ഫീമെയിൽ വന്ന് കണ്ടെടുക്കുക പപ്പീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ